。你想要吗？不想。那要不我们找个大夫解决掉？你敢？张嘴！不是不想要孩子吗？干嘛还要让我喝药？我怕你晚上影响我睡觉。我闻着就想吐。娇气。多了，来，喝。太苦了，怎么那么多事？今天不喝，真不喝。你真的不想喝。举报说知道青龙帮的老巢在哪，不过得要您亲自去见他才肯说。知道了。吴子也来。嗯。那我先去处理去。晚上的药，等我回来再喝。喝行粥，你有完没完？周二少奶奶，端午安康。丫头是真长进了，再过段时间，就可以正式登台表演了。师哥，端午节还要出门啊？你呀、啊，乖乖在家练功，等师哥唱完堂会回来，陪你一起包粽子。嗯，啊，对了，别忘了这个。风筝，好丑、啊。小傻瓜，这风筝其实和人一样
简简单单才好，只要掌握好分寸，照样能够飞得又高又稳。飞得真高！我继而忘了今天是端午节。是哥，你确定约的是这？没错。时间早就过了，人怎么还没来？难不成是故意骗我们的？师傅，师哥，两年多了。还是没有找到凶手，我该怎么办？云城大戏院上，小海棠在吗？好，我知道。少帅，出事了。今天就让你好好享受享受。哎呀，你你敢打我？你给我回来！你个贱人，不给你点颜色，你别过来！真不知道是谁几斤几两的，是吧？已经拉出催化了吧？没想到，你个唱戏的还真会打枪啊！要不是老子那把枪里没装子弹，否则还真死在你手里了。好了，玩也玩了，闹也闹了，你这种烈性的，死
死了也是美味呀、啊。放下枪。可是令尊大人又有什么吩咐？什么令尊？我是你主子，这女人是我的，把枪放下。咱都说好了，给我兄弟们享受完了，把他挂城墙上。您这样横插一脚，不合适吧？下一回，枪口最准的就是你脑袋！哎哎哎哎，少爷，少爷，你呀，消消气儿，哎，消消气儿。实在不行，咱这样，咱哥儿俩一起。滚！也不撒泡尿照照镜子，自己几斤几两，敢跟我称兄道弟？滚出去！滚！啊，好好好，那您快点啊，后面兄弟们都等着呢。你才快呢，你全家都快。二、啊、少，这些事，阿宁用风筝给我们做了线索。看来就是这儿了。你现在回去带人，不论对方是谁，都给我就地枪杀。是。小美人，爷来了。
他们，我要把他们生吞活剥下油锅。说你受到惊吓，动了胎气，需要卧床休养一段时间。三天，那戏园子那边。放心，帮你搞了家病好像越来越严重了，要不然换个大夫吧。不用，都说是老毛病，很难根治，只能慢慢调养。当年你娘的事，是我做的不对。思颖，我想真的没有做对不起你的事情，你相信我好不好？人证物证俱在，你还狡辩什么？管家都承认了，是你勾引他在先，还把自己的贴身衣物都给他做定情信。你山头白云，明明是你们栽赃陷害。老爷，你相信我，我真的没有错。老爷，我替你收拾他啊！贱人，这么偷人，这么偷人，这么偷人！我相信我娘。心中，你没事吗？老爷，我就说吧，这性子不能娶，都是下贱坯子，到时候再把二少爷给教坏了。来人，把三姨太关起来，不许任何人探视。
当年我也是被气昏头了，但谁也知道，他竟然会选择自杀。自杀？难道不是为了你所谓的面子杀人灭口吗？兄主。难道你一直以为我虽然我虽然对他不够好，但是我绝对不至于。他也绝不可能自杀你说是行舟害死了贺司令，可有证据？当然，而且保管让你们心服口服。左，今晚有谁进过书房？就就只有二少爷。那碗有毒的药又是谁送进去的？应该。也是二少爷，应该。这么说，你并没有亲眼看见。老爷病了以后，疑心特别重，只吃小厨房做的东西，就只有二少爷有机会。而且我亲耳听到他们在屋里吵架。是吗？我们吵的是什么？也也没有太听清，好像是为了什么遗嘱。对。就是这份遗嘱，老爷也是最近才发现的贺行舟的真面目，所以更改了遗嘱的继承人。二弟，你怎么能？看来真是个精心布置好的陷阱。来人，把贺行舟给绑起来，关进大牢，严加审讯。是。不用。我自己会走。姓周，保护好自己。等我回来。说，说呀，说不说？你来。行舟，你还是早点认罪吧，免得吃更多的苦头。有种你就杀了我！哟，还挺硬气吧？我倒要看看呢，你还能坚持几天？什么时候认罪，什么时候给他吃东西。要是不幸饿死了，就说是为了给自己赎罪，绝食自杀。这样。也能对军政部有个交代。继续打。是。那个姓赵的副官呢？抓到了。这人像是人间蒸发了一样，连个鬼影都看不到。继续找。你的发现，就地蒸发。是
。疯啊！这可是司令府啊！哎呀，老东西都死了，担心什么？再说了，这光天化日的，不更刺激吗？哎哎，梁文芬和马四儿，难道他们早已狼狈为奸？我儿，你真的确保万无一失吗？怎么了？你不相信我？哎呀，我不是不信你呀，就是害怕你。哎，如今明廷即将继任司令，我还是副司令，你是做当家主母，我们三个人是目前云城最隐士，你怕什么？哎，等等，你别忘了，贺行舟还有军中的势力，你再加上赵副官还没找到你呢，果然是他。不是早晚的事儿，你要担心他来劫狱，我就多安排点人手看着贺行舟不就行了？放心点。哎，等会儿，等会儿，有人，有人，有人，谁呀、啊？谁在那？母亲。母亲，你在这里做什么？呃，明婷啊，嗯，那个你来的正好，母亲正好有事儿要和你商量呢。妈。你到底是男的还是女的？怎么有男人可以把杜丽娘演得这么像啊？放尊重一点。去！以我现在的处境，要接近他去调查，难如登天。为今之急，还是要先把行舟救出来。我要怎么才能把贺行舟救出来？二少奶奶，夫人让你去洗衣房干活，贺家可不养吃白饭的。知道了，请吧。马叔叔，呃，啊啊，四海啊，你看明婷现在已经是司令了，这军权是不是可以交给他了？啊，现在还不是时候。那什么时候是时候吗？现在贺行舟都还没定罪，军队其他人都在观望，还没站队。等我把这批人都收拾，就把军队完完整整的交给明廷。可是，就按马叔叔说的办吧。我现在就是个废人，以后只怕事事都需要马叔叔的照应了。<笑>都是一家人了，还客气做什么呢？哦，对了，我还有其他事，那我先走了。哦，那那我送送你。巡阅使大驾光临，甄士令罕设，蓬荜生辉啊！上次云城剿匪有功。司令和二少爷立了大功，我特奉上面命令，特来表扬。来的路上得知司令去世，实在遗憾。父亲若泉下有知，定会感念挂怀。既然司令去世了，那将二少爷也是一样。他人呢？您有所不知啊，二弟。他涉嫌毒害父亲，现在正在狱中。行舟是被冤枉的，放肆！巡阅使面前哪有你说话的份儿
。无妨，上面得知司令去世的消息，让我顺道好好查查。你说贺青州是被冤枉的，可有证据？这就是证据。昨夜我亲眼看到夫人带人在后院的树下将这些东西掩埋，和司令汤药里查出来的是同一种毒药。这个东西叫马钱子，少量可以治病。用多了可就要人命了。闭嘴！你在这胡说八道，干什么呢？是不是胡说？夫人心里自然有数。你这小贱人，你就是想冤枉老娘。巡夜石，这个小戏子他平时撒谎成性，他说的话不足为信。是不是被诬陷？我自会查明。你莫不是觉得我昏庸无能，查不清楚这件事儿？我不是不是，你怎么知道那个就是马千子？又怎么知道是我母亲放的呢？就是，这种云锦帕子，全府上下只有夫人在用。至于药的来源，哎哎，春燕，哎呀，哎，小点声，哎呀，这位是元丰药铺的掌柜，我查到，云城只有他那卖马千子，是不是真的？他一看便知，是是,是真的马钱子，谁在你那买的？是是，说，畅快饶命，是马副司令，是是马副司令逼我开的。赵副官，你用枪指着他脑袋。你就不怕他为了活命满口胡诌吗？那这个呢？这里面清清楚楚的记着，是何年何月何日，谁人在那里买了什么药？难道这也是瞎编的？还有，带上来。具体细节，没人比他更清楚。是，是夫人做的，我可以作证。你你给我闭嘴！把证据呈上来，让我看看。现在事情已经很明了了。不是你死，就是我亡。马副司令，是不是故意自信了点儿？<笑>不就是先下球吗？行，就让你先过过嘴瘾啊！<笑>你是不是觉得自己算到了所有的事？那当然。今天出门前，我还帮你算了一卦。待会儿。你去九泉之下，去陪你那短命的爹。他身体不好，他受不了牢狱之灾，能把我抓进去，我替他受罚，求求你了，求求你了，于院士，好不好？真的求求你了，不是你，都不是你害的，母亲，不是你害的，你这个小贱人，放开他。我们，求求，求求你，救救我母亲！你们都会走开！我左国也不会放过你们！我，我救我媳妇！我救你！都放走！都放走
，一别多日，没想到会发生这样的变化。人心易变，不过赵先生放心，行州必定竭尽全力护云城百姓安居乐业。有你继承司令之位，才是万民之福啊！时间不早了，我该回去复命了，先走了。不在听萧海棠给您唱一曲吗？<笑>真当我是那种取令致婚的人呢？之所以帮你，完全是看你人品。阿少，牢里的那位说荆州，<笑>想知道墨香是怎么死的吗？<笑>都出去。劝司令不在，结果呢？我保证你胜过帮你吧，不用。新周，帮我倒杯水吧。
卫生室，你先走吧。那我先走了。擅作主张打掉他！我不知道你在说什么。这话应该我问你吧？你千方百计接近贺家，接近我，究竟是为了什么？你自己心里清楚。你，你都知道了。知道什么？知道你处心积虑替雪莲报仇。还是知道你宁肯下药小诊，也不愿意生下我的孩子。不是，不是这样的，心中。什么一见钟情，什么奋不顾身替我挡刀，原来这一切都是你安宁事先安排好的。不是的，杨宁，你每天跟我上床的时候都在想些什么？在想你的诗歌吗？啊！在你心里竟是这般想我的，那你呢？你又有那么无辜吗？什么意思啊？我问你，那日我师哥来后府唱堂会，你对他做了什么？是的。那天我试见过雪莲，那你走吧，你让姓马的看门。谢谢二少。既然事情已经这样了，我们也没有必要再纠缠下去了。
干什么？霍青州，你又想干什么？你要干什么？干什么？你你放开我！你放开我！你欺我骗我，你觉得我可能就这样放过你吗？我要让你求生不得，求死无门。从现在起，你不能离开房间半步。不记我。我这个人睚眦必报。从你费尽心思出现在我面前的那一刻起，你就应该想到会有这么一天。知道你在向谁求助，我会把那个人的脑袋拧下来，放在你面前去哪儿了？没去哪儿，随便走走。心情不好。心心情挺好的。既然心情不错，来，过来。把衣服脱了，来伺候我吧。明婷，能不能别这样？这样对孩子不好。说什么傻话？我们是夫妻呀、啊。一些夫妻之间的情绪吧，若曦，你别再想着嫁给贺新洲了。他为了巴结赵正，一直会把小海棠留在身边。我求求你了，明婷，我知道错了。
我知道错了，我再也不敢了，我求求你了。情况怎么样？只抓住了几个小喽啰，不过马斯海应该没有跑远。追，是是是。马斯海。今天你跑不了了，何行者，你要杀就杀，少跟我废话。不知道怎么一回事，吐了好多血，吓死人了！小川，去叫大夫。大夫，他怎么样？哎，这位姑娘嗓子受伤很严重，我先开几副药，吃了之后应该能开口说话。至于以后在登台演戏，恐怕难了。什么？给我治好他，否则要你的命！司司令饶命啊！饶命啊！老朽真的实在是无能为力啊！司令，你先别着急，要不再换其他大夫试试？滚！
厂子划掉了。那天到底发生什么事了？你为什么会突然吐血贺行舟，你再讨好他都没用的，他从来都没喜欢过你，他只不过是想利用你，给我报仇罢了。只能带着您在府内走动，若是再远，就要有他的命令。那能去门口走走吗？那也算是府内。二嫂奶奶，我得去问问司令。算了，咱们回去吧，我也累了。你若想出去，只能来求我。我们走。等等。你恨我又如何？若你想出司令府，只能求我来帮你。是想帮我，还是想害我？还是只有你自己心里清楚。好好想想吧。若我真的想要你的命，上一次，何苦只是灌了伤你嗓子的药呢？六有希。这是你做的最错误的决定。既然没弄死我，迟早有一天，我会将你的所作所为悉数奉还。都自身难保的人，还放什么狠话？我告诉你，这府上所有能帮你的人，都被看得死死的，只有我能帮你。大家都知道我对你恨之入骨，绝对想不到我会帮你。帮我，帮我对你有什么好处？因为我想让行舟对你彻底死心。你只有这一次机会，用不用在你。今夜
我将助你离开司令府，但是你得答应我，以后永远不再回来。连个库房都看不好，要你还有什么用？还不赶紧给我滚！站住！哎，以为丫鬟而已，不要多事。怎么？在府里动不了你。出去了可没人会保护你，好好享受我送给你的礼物吧。哼！站住！今天我让你求生不得，求死不能。放开我，畜生！照顾他吧，我还有事，就先走了。等等，虽然我不知道发生了什么，但是谢谢你救了安妮。司令，您就照做吧。要是您出了什么事儿，司令府怎么办呀、啊？整个云城也会乱成一团麻的。有你们吃白饭的，什么都要我看着。啊啊！敢问司令，最近是不是异常暴怒？眼前还会经常出现幻觉呀、啊？这雪茄有什么不对吗？这就是了，司令啊，这抽不得了，这里边有罂粟啊。咱们这个新任的司令大人，治军严明，军中是禁赌、禁嫖、禁枪、禁毒，怎么可能会抽洋烟啊？哎，真的呀！你们别不信啊！我有个亲戚家的女儿就在司令府做事情，听他说啊，司令现在成天疯疯癫癫的，见着一个女人就叫人家小海棠，而且还经常抱着婴儿的衣裳。你说这疯了吗？这是怎么变成这样了？哎，你说什么？不知道，反正大家都这样说。那西洋烟有什么后遗症
，躁动不安，情绪无法控制，严重的会引起咳血。什么样子了？你怎么还替他说话？原来他那么在乎那个孩子，我们的孩子。安宁，我不管他怎么样，你能不能别犯傻了？玉梅，我终于知道为什么那天晚上我可以逃跑的那么顺利了，而且是赵副官救了我，这一切肯定都是他们安排好的。我就知道不应该告诉你，说吧，你想怎么样？玉梅，你教我怎么样能帮人戒掉扬烟，好不好？求你。好，好，行了吧？谢谢你，玉梅。别哭了。